накопительная пенсия, сколько придется отчислять из зарплаты. К накоплению пенсии планируют привлекать человека, чтобы он напрямую платил из своей зарплаты. Варианты обсуждались во время дискуссий со Всемирным банком, Международной организацией труда, Офисом Совета Европы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию «Факты». Предложили такую модель, 1% платит работодатель, СОСФ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи. Человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса, сообщила она. Как отметила министр, человек, который оплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%. Сейчас Министерство финансов рассматривает возможность увеличить размеры взносов от государства. В частности, дополнительно к предложенной модели добавить еще 1% обязательного взноса от государства. А стимулирующий взнос в пользу тех, кто платит со своей зарплаты, предусмотреть в размере 100% взноса. Уплаченного человеком с максимальным ограничением 3% от средней заработной платы, сказала Лазебная. Напомним министр финансов Украины Сергей Марченко. Надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.